Olá, o meu nome é Nathalie Gudaiol, eu sou psicóloga, estou no último ano de pós-graduação em Neuropsicologia, faço parte da Cerebral Influencer, que é uma plataforma 100% online de ginástica cerebral para aumentar a eficiência das capacidades cognitivas. E hoje eu estou aqui para dividir com vocês a minha história profissional e também falar um pouquinho sobre a ideia né, da Cerebral Influencer. Então, como eu falei anteriormente, eu sou psicóloga e quando eu estava no ensino médio e pensando sobre quais profissões é, eu gostaria de, de fazer, né, quais eram as profissões que me interessavam, quais eram as profissões para as quais eu tinha aptidão e principalmente interesse, elas tinham sempre um foco em comum, que era a questão da vida. Então, eu tinha pensado em fazer biologia, eu tinha pensado em fazer nutrição, fisioterapia, eram sempre é, dentro da área da saúde. E dentre todas as questões que envolvem a vida, eu gosto muito de seres humanos. Eu sempre gostei de estar com pessoas, eu sempre gostei de conhecer pessoas, de conhecer a história das pessoas, isso sempre foi fascinante para mim. E conversando com a minha mãe, é, falando sobre essas questões de profissões, ela falou da psicologia, ela falou, ah, eu acho muito legal a psicologia, acho muito interessante essa profissão e eu acabei indo me aprofundar com relação a isso e ver né, como que era isso. E, na verdade, é, a nossa mente, ela por si só é fantástica, né? E grande parte das coisas que a gente sente fisicamente no nosso corpo, na verdade, elas têm início ali na nossa mente. Então, sabendo disso e começando a pesquisar sobre isso, eu vi que a mente ela tinha uma influência muito grande no ser, né? A personalidade, ela influenciava é, as ações, os comportamentos e até mesmo a saúde física dos indivíduos. Então, eu fiquei fascinada por essa questão da, da mente do ser humano, né? das diferenças, da gente conseguir notar a diferença entre uma pessoa e outra, da gente ver diferenças entre irmãos que tiveram exatamente a mesma educação, os mesmos recursos, é, enfim, os mesmos pais, a mesma casa e como eles conseguem reagir de formas diferentes a determinadas situações. E tudo isso está ligado à forma como a pessoa pensa, a forma de interpretação que ela faz com relação aos acontecimentos da vida. Isso é muito fascinante. Então, para mim, naquela época, a psicologia ela tinha o quê de magia? Era como se fosse um mundo de descobertas no qual, nos qual, no qual eu conseguiria é, descobrir mais sobre mim mesmo e sobre o outro, né? E eu poderia ajudar e contribuir para a vida do outro simplesmente através de uma mudança, de uma transformação de pensamento. Todas essas coisas hoje, elas fazem muito parte do nosso dia a dia, elas fazem parte do nosso cotidiano, a gente escuta muito sobre isso, mas naquela época lá atrás, a gente não falava sobre desenvolvimento pessoal, então a gente ainda não, não tinha todo, todo esse conhecimento, né? Até existia num campo teórico, mas ele não era tão divulgado assim em aulas, né? Audiovisuais, enfim. E era muito fascinante. E aí ingressei. Na, na faculdade de psicologia, trabalhei um tempo com RH, então com seleção de candidatos, primeiramente para carreiras operacionais e depois para carreiras executivas, então foi um upgrade aí né, na, na minha carreira, comecei a fazer seleção de currículos, de profissionais para para cargos executivos, cargos de liderança, mas sempre com vontade de trabalhar e de atuar na área clínica. Porém, ainda em formação, sem experiência, a gente não pode ficar sozinho, né? não pode ter a responsabilidade de ficar sozinho com o paciente e também a gente não pode ficar como um terceiro ali, como observador na sessão, porque isso atrapalha bastante é, o processo ali dentro do site terapêutico, do site terapêutico. Então, por conta disso, eu esperei e já para o finalzinho, assim, da, da faculdade, eu consegui um estágio, né? Então, eu fazia algumas... eu tinha algumas atribuições, mas não as terapias em si, mas eu trabalhava com algumas crianças da comunidade carente. E, a partir de então, eu nunca mais deixei de atuar na área clínica. 
a área que eu atuo até hoje. Eu atendo há bastante tempo, dá um pouquinho de vergonha de falar, mas já faz 10 anos, desde a formação até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. E durante todos esses atendimentos eu atendi diversas pessoas, pessoas diferentes, atuei um tempo em clínicas por convênio, depois fui para um âmbito mais de pacientes particulares, trabalhei também um pouquinho com pacientes que eram atletas de alta performance, por causa de uma clínica específica que eu trabalhei, e continuo, né? E aí, as mais diversas demandas, não tenho atuação muito de muito tempo com deficiências intelectuais, então esse acabou não sendo um, um público. Eu sempre atuei mais nas questões ligadas à ansiedade mesmo, né? E as questões relacionadas ao cotidiano, à transformação, mudança de pensamento, enfim, crenças limitantes e todas essas coisas que a gente ouve falar hoje em dia. Bastante nas questões de relacionamento interpessoais, autoestima, timidez, enfim, uma ampla gama aí de pessoas diferentes e eu comecei a perceber que muitas vezes, principalmente os pais de crianças, eles me faziam algumas perguntas específicas sobre a parte cognitiva mesmo, né? E acontece que na faculdade a gente tem sim um conhecimento sobre essa parte cognitiva, a gente tem aula de neuro, faz parte da nossa formação, mas a gente não tem um conhecimento muito aprofundado, até porque não daria, né? O curso ele é longo, ele é mais longo do que alguns outros cursos, mas mesmo assim a gente acaba tendo um, um aspecto um pouco mais amplo. E às vezes as perguntas elas tinham um fundo que eu precisaria de um pouco mais de conhecimento para responder com qualidade, né? Um pouco eu sabia, mas às vezes não tão aprofundadamente. E aí isso me fez buscar uma pós-graduação em neuropsicologia, da qual eu ainda estou cursando, estou finalizando essa pós-graduação. E entrar nesse mundo é magnífico, é extraordinário, porque a gente consegue unir a razão e a emoção. Então, você consegue entender quais são os aspectos da cognição que estão por trás né, dos nossos famosos gatilhos emocionais, né? qual que é o funcionamento do nosso cérebro, quais são as contribuições e aprender também outras maneiras de reabilitação. O que, que seria a reabilitação? Quando alguma coisa está deficiente e aí você faz uma intervenção para que aquela coisa melhore, para que ela se torne ainda mais eficiente. E dentro da psicoterapia, a gente faz isso através da consciência. O ser toma consciência do que está acontecendo e a partir dali ele consegue, enfim, buscar outros caminhos, ter uma flexibilidade de pensamento. E a compreensão desses processos pela via neural é magnífica. E aí você se depara com uma série de instrumentos, com uma série de exercícios e com coisas assim, a mudança no pensamento do profissional é muito grande, porque ele começa a conseguir trazer relação entre aquilo que antes ele via só como um aspecto emocional para algo maior, para algo ainda mais significativo, né? Fazer outros tipos de intervenções, outros tipos de orientação, outros tipos de terapia, enfim, é muito grandioso. E comecei a fazer isso e através desse curso de neuropsicologia eu conheci um treinamento 100% online chamado Cogmed. E o Cogmed é um treinamento que ele visa trabalhar com a memória operacional que está dentro das funções executivas, trabalha também a questão do controle inibitório e trabalha a flexibilidade de pensamento. É uma ferramenta e eu sou formada como treinadora Cogmed. Eu amei essa ferramenta, comecei a é, indicar para alguns pacientes que, que eu achei que seriam beneficiados pelo uso dessa ferramenta e esses pacientes eles começaram a me trazer um feedback maior do que eu imaginava com relação à ferramenta. Então eu estava imaginando que eles iam melhorar assim, a capacidade de atenção, de concentração, de foco, de controle inibitório e eles começaram a me trazer relatos de uma melhora nas qualidades das relações, uma melhora dentro do âmbito profissional, de carreiras, enfim, começaram a me mostrar outros aspectos que eu nem sequer esperava com relação a esse treinamento. 
E isso começou a fazer a minha mente, assim, ferver. Eu falei, gente, eu preciso divulgar isso para mais pessoas. Porque se essas pessoas do meu convívio, elas estão tendo resultados tão positivos, outras pessoas podem se beneficiar. Dentro do mundo, né, do momento do mundo que a gente vive, as psicoterapias, na maioria das vezes, são feitas ali dentro de um consultório. E um treinamento 100% online, ele pode ser feito por pessoas que estão em outros estados, pessoas que estão em outros países, né? É, essas pessoas, elas também podem se beneficiar do uso dessa ferramenta e ter esses ganhos secundários, né? Então, melhorar as relações delas de trabalho, melhorar a autoestima delas, melhorar o controle emocional delas, melhorar a ansiedade, todos esses ganhos secundários que vêm a partir de um treinamento. E daí surgiu a ideia da plataforma né, Cerebral Influencer. E essa plataforma, ela visa realmente aumentar as capacidades cognitivas, né, unir aí a integração entre razão e emoção, fazendo com que o ser se torne é, mais controlado, mais dono do, de si mesmo, dos seus processos e é, mais centrado nos seus objetivos. E essa plataforma, ela não tem... Ela inicialmente vai falar sobre esse treinamento, mas além disso, ela vai levar conhecimento sobre as questões cognitivas, como um todo. Então, é uma plataforma que ela não visa só vender treinamento, ela visa também é, trazer informação, porque a informação, a partir dela, ela é o primeiro passo para a transformação. Então, primeiro eu preciso ter consciência. Lembra daquele princípio que eu falei lá da psicoterapia? É assim. Então, o objetivo da Cerebral Influencer é esse. É de trazer conhecimento, é de compartilhar conhecimento, é de formar uma comunidade onde as pessoas possam estar interligadas e falando sobre funcionamentos cerebrais, sobre como esses funcionamentos influenciam o dia a dia delas, compreender melhor o funcionamento do cérebro e, claro, treinar, fazer uma ginástica cerebral. Então, vamos aproveitar essa onda aí, né, tão forte de ser fit, dos exercícios físicos, das comprovações científicas que esses exer exercícios têm, né, para o nosso corpo e mente, e vamos fazer isso com o nosso cérebro também. Vamos deixar o nosso cérebro sarado, né, o nosso cérebro, assim, muito mais bem preparado, o nosso cérebro muito melhor e colher os benefícios disso no nosso dia a dia. Então, sejam bem-vindos ao futuro, bem-vindos a Cerebral Influencer. É um prazer para mim ter vocês aqui e eu espero de verdade que vocês curtam, compartilhem e principalmente comentem sobre o que vocês gostariam de ter como conteúdo aqui na nossa plataforma e comentem também as dúvidas de vocês, eu vou estar sempre interagindo com vocês dentro das minhas possibilidades e a ideia aqui é de uma formação de uma comunidade mesmo. Muito obrigada!